，什么人啊？结婚这种事情还叫助理代班？算，多一事不如少一事。你好。哦，好，谢谢。夫人，既然结婚证办好了，那我就先离开了。呃，对了，那个迟董电话我已经放到你手机上了。这个是黑卡，有什么需要你随便刷，密码是您生日。这卡你拿回去吧，反正是协议结婚，今后也没有相见的必要了。我已经按照你的要求结婚了，我爸的事也不知道迟家看上你什么了，非要你嫁过去，放心。虽然我是你后妈，但等和池氏的合约到手，我就会吩咐人打点好你爸在狱中的一切。池总，结婚证已经办好了。那位小姐拒绝了您的黑卡，她说以后不见面就没有牵扯的必要了。知道了，调头去公司。但控制不了对你想念，到底在哪里能和你遇见？嗯，这可怎么办呀？这个辅导员真是可恶！当初你爸还没出事的时候，那对你叫一个恭敬，现在见你们家落魄了，你缺考给个处分就算了，居然还要叫家长，我看根本就是想给你难堪。嗯。我后妈是绝对不可能来辅导员训的，可是除了她，家里就只剩下奶奶了。奶奶现在还生着病呢。哎、嗯，你不是结婚了吗？你可以叫你老公呀。哎，得了吧，我和他只是名义夫妻，他才不会管我所。你不试试怎么知道？喂，你要干嘛？嗯？青青，你别告诉我，那个帅哥是你老公。您拨打的用户暂时无法接通，得没人接，看来你是跟帅哥无缘了。青青，你想个办法吧，我可不想言毕。嗯，要不然你就在网上找一个人，冒充你家长来学校不就完了？啊，青青，你可真是帮我大忙啊！迟<笑>总，关于金大投资的事情已经全部处理完毕了。明天只需要您亲自签一下合同就好了。哦，对了，今天夫人给你打电话了。一年了，终于装不下去了。以后他的电话你来接，不用通知我。是。严小姐，你到哪儿了？我到学校门口了。感谢池总的大力支持，我现在啊就派秘书下来接您。喂，快走！是昨天那个女人。这里是学校，请你松手。哎呀，不错，就是这样。敬业啊，这么快就进入工作状态了。继续保持。这人真的适合接待客人的活吗？去。李校长呢？一个不知道盐城从哪个犄角旮旯里请来的穷酸亲戚，李卫健校长。站住！话还没说完呢，你要去哪儿？母亲早亡，父亲入狱，一家子没个正常。怪不得生的女儿也是个怪咖。他怎么缺考？等着延毕吧。可是我听说
，各办学单位都会为考试不及格或因故未参加考试的学员举办一次补考。难道你想告诉我，京大这所高等院校没有这一环节？有是有，既然有，按程序补考便是，别在这折腾学生家长，时间宝贵，恕不奉陪。小助面，你是被人丢下了吗？你跟我一样，我没有家哎。你好，这也、个、不是我们一天打十几份工，父亲是个劳改犯的钱大小姐，连吵闹都。严城，你还真是命硬、啊，家里人都被你克完了，还好端端的站在那。高玉儿，你也别这么说，他还是很努力的，每天跑八百个兼职，给他那坐牢的爸还钱呢。慧琳，你还不知道吧？这次中外合作的竞赛，我第一，你啊，又是第二。有这时间阴阳怪气，还不如回去多读几本书，长长脑子。你，走。抱歉啊，让你看笑话了。哦，对了，辅导员也有为难你吧？你等着学校的补考通知就去了。对了，你有空的时候可以去听听严教授的讲座。啊，原来是校友啊！那你学习成绩一定很好吧？你能帮我补几节课吗？哦，补课费我会按照市价给你的。我不能言毕，我还得打工赚钱呢。好啊。什么？不好意思啊，池先生，我王婆婆的孙子病了，我明天得帮她照看摊子。补课的事儿，我们可能得另外约时间了。没事，我这几天都有空。我们先把小猫送到医院去。真的吗？那太谢谢你了。<笑>哎，老板要几个包子？啊，两个猪大葱的。哎，好嘞。我是在做梦吗？我的餐饮总裁正在在这卖包子。这霸道总裁追起女人来，还得亲自洗手做汤羹啊！哇，师姐，今天多亏你，我们不仅把包子全部卖完了，还帮汪婆婆把名声都打出去了。嘿嘿。啊。哥哥，买枝花给您夫人吧。哥哥姐姐有情人终成眷属哦。李小姐，你的包。嘿，你给我。师姐，你就别打趣我了。小女孩卖花心，我们这也算做好事了。你说的也对。完了完了，我怎么把这件事给忘了？我的下一份兼职要迟到了。不急，我送你去。谢谢你了，下次请你吃饭。嗯，我先走了。我知道了，贺小姐，您来了。你们店最近出了什么新货？拿出来给我看看。好，我这就去。不用您，我要他来为我服务。你好，女士，有什么可以帮到您的吗？严超，只要你把我伺候舒服了，我就都买了。拿鞋不戴手套，把鞋弄脏了，你赔得起？把这双给我看看。愣着干什么？还要我亲自动手吗？谁让你站着了？
，我要你跪在地上帮我传，还拿自己当了千金大小姐呢。想要生活之前，至少得先能生存。这双你喜欢吗？不喜欢，换一双。你这都给我选的什么鞋呀？难看死了，换掉。连城。把头抬起来，我给大家看看这大小姐沦落的跪在地上给人穿鞋呢，真是唏嘘呀、啊！贺林，你别太过分了，你掂量掂量自己是什么身份，敢这么跟我说话，就连跟我舔鞋都不敢。我实在是很想照顾你的生意啊，但是这些鞋没有我一个喜欢过。不好意思了。哎呀，这鞋怎么坏了？这可是限量款呢，价值三百万。严城，这下你亏大发了。可这不是我弄坏的，顾客现在都走了，你找谁负责去？赶紧想想办法赔钱吧。喂，是我。你能先借我一点钱吗？我的奖学金马上就要发了，我很快就还给你。我就知道，你打电话来肯定没好事儿。要钱可以，今天呢，必须给我去持家。我不是都跟你说了吗？我是不会见他的。严城，必须把池总给我伺候好了。我可是听说你爸爸在牢里感染了风寒。你别说了，我去。最近公司忙吗？把公司交给你也要有一段时间了。工资跟平常一样，不劳您费心。怎么跟你爸说话呢？我关心你，难道也有错吗？我可没有，拿自己儿子婚姻当筹码的吧？哎呀，行了，每一次父子一见面都要干起来，跟敌人似的。来，吃菜。这是奶奶特意给你做的，谢谢奶奶。那我也是有苦衷的。今天我把严家那个小姑娘叫来了，结婚一年多都没见过几次面，成何体统啊！既然你这么喜欢，自己去回来好了，我不介意再多个小吗？简直不可理喻！哎，我去。你爸也是担心你的工作忙，也没有一个体贴你的人，一个人在外边也挺孤单的，是吗？放心吧，奶奶，我想我心里面已经有一个人闯进去了，是吗？哎呀，烦死了！结婚一年没见，还是没逃过。进去见一面，赶紧走，我可不想跟这种人吃上。石井，你怎么在这儿？你怎么也在这儿？呃，我实话跟你说吧，我跟这家主人结婚了，是我后妈拿我爸逼我的。我是真的讨厌这段束缚自由的婚姻。如果可以啊，我想现在就离婚。你说，你是这家主人的妻子？对，等等。你还没跟我说你怎么在这儿？我，我是这家主人的朋友，不能让他发现那个老公是我。那还挺巧的。你要不要先进来？我做饭给你吃。啊？可这是别人家呀。他常年不在家，这房子给我赞助了。这样啊？那我我就恭敬不如从命了。走吧
时间匆忙，凑合着吃。这这还凑合？啊，对了，你是怎么跟这家主人认识的？他们家可有钱了。我和我妈不惜把我嫁给他，就是为了换一个合作的机会。偶然在在旅游的时候认识的。哦，他跟我提过你，他说你很善良，很漂亮。睁着眼睛说瞎话，我跟他从来都没有见过，好吧？在那个老头眼里，但凡年纪小一点的，就是漂亮。老头？嗯，池先生是一个无趣、年纪很大的。你误会了，池先生今年才二十八岁，事业有成，正直专一。对了，我得赶紧给池先生打个电话，告诉他我来过，不然我驸马又得有我。票。哎，等一下。哎，等一下，严小姐，我是池总的秘书。我就是想跟池先生说一声，如果我妈问起来了，就说我找过他。差点忘了给他的号码室工作号。喂，你怎么了？紧张兮兮。没事，吃菜。你脸怎么了？我今天去兼职，碰到贺玲了，还逼我给她穿鞋子。你你今天要是不热敷的话，明天就会青一块紫一块的。嗯，轻点。什么？我的奖学金出问题了？这怎么可能？我怎么知道？监赛组说你的成绩有作弊的嫌疑，必须重审。你老实跟我说，是不是贺林搞的鬼？这世上钱和钱财是王道，像你这种普通人，只能给他们让路。怎么都这样对我？你越是隐忍呢，他们就会越猖狂。你先吃饭，我去打个电话。彻查盐城竞赛一事，欺负他的人，一个都不要放。水水校长，您找我。肖老师，听说你对我老婆很有意见。我以为是谁呢，原来是你啊！你刚说的夫人，该不会是盐城吧？我记得他家的亲戚恨不得离他远远的，怎么可能找人来学校呀、啊？小小年纪就把自己嫁出去了，真是羞耻！给我住口！校长，他不过就是一个破打工的，你没必要对他这么客气。你放肆！他可是给我们学校投资了上千万的第一世家继承人池总，真是瞎了你这双狗眼！池总。对不起，刚刚是我有眼无珠冲撞了你，你大人不计小人过，你就饶过我吧。可是我记得你欺负我老婆的时候，不是这个嘴脸。既然连当老师最基础的准则都遵守不了，我看你也没有必要在这个岗位继续待了。石总，我这就让人把他开了。不用，吩咐下去。以后谁要是敢批评他，就是跟我池氏作对。今年的毕业晚会在哪举办？贺林，我听说你父亲这次又向学校捐了三百万，怎么有人又有才华又长得这么漂亮呀？我下次投胎也要投准点儿。我很爱金大这所学校，希望有一天我也能像我的父亲一样为金大做出贡献。那不是严城吗？你看他身上穿的什么垃圾？他不是缺考了吗？怎么还能来参加毕业晚宴呀？他补考过了。估计是因为他拿了很多国奖和省奖，学院综合考虑才评给他的吧。等等，一个竞赛抄袭的人，谁配来参加晚宴？我去，什么情况？我听说这次中外合作，严城是第一名啊！我看他平时也没读过书，怎么会超过贺林大奖？该不会干了些什么上不了台面的勾当？贺林
你别胡说八道，你脸皮可真是够厚的呀！主办方的处罚单都下来了，你还敢来？是真的，这个上面有竞赛的大招。你别以为我不知道，这一切都是你在背后搞的鬼。我严惩行的正做的端，不可能做这种事情。你说我是在背后捣鬼，那你有证据？我和你如今的身份早就不是同一个阶级的，我有必要对你下手吗？就是呀，我看呀。就是他被揭穿恼羞成怒了，他故意甩锅给贺林的。真够恶心！我要是他呀，恨不得找个地缝钻进去。我会向大赛组申请重新彻查。你以为你是谁呀？大赛那可都是位高权重的老艺术家，其实你想见就能见。我劝你呀，还是赶紧自己滚出去，给自己留点脸吧。我凭我自己的实力获得的奖，凭什么要出去啊？果真是有娘生没娘养的东西，真是不知好歹。有着一个有过前科的蹲大牢的爸，能养出什么手脚干净的女儿呀？净干些偷鸡摸狗之事。燕城，你还愣着干嘛呀？赶紧滚出去啊！跟你站在同一个地方，我都觉得恶心。我看今天谁敢动他。哇，这是谁呀、啊？长得真帅！我怎么感觉有点眼熟？你怎么来了？你的毕业晚会，我怎么会缺席呢？谁允许你这个无关人进？我告诉你，我爸可是这个学校最霸的，在这里，我想让谁来，谁就可以来；我想让谁滚，就得乖乖的给我滚蛋。区区股东又如何？为了感谢金大对严晨的栽培，我决定在今天这个重要的日子，以严晨的名义，向金大捐赠人民币一亿元。我没听错吧？他说的是一元还是一亿元？你没听错，就是一个亿。校领导嘴巴不得笑裂了呀！我去，严城家原来没有落户，这比贺林家厉害多了。哼，他还不是一辈子都被钉在羞耻柱上？你严城一辈子都得带着这个作弊的丑闻。我看以后还有哪家公司敢用？严城没有做，他的成绩全都是他自己辛苦付出得来的。你是他的家里人，当然是向着他说话。保安怎么什么无关人员都可以进来？还不赶紧把他赶出去！我想起来，他不就是表彰墙上的那位学长？听说现在好像是池氏集团的。严晨的成绩早就公布，为什么会有疑问？我想某人心里更清楚吧。我让组委会重新调查了一下，发现有人贿赂评委，给自己打了高分，却还是比严晨低了五分。于是心生不满啊，就买通检察员，污蔑严晨作弊。不知道贺小姐心里清不清楚？你给我闭嘴！还没有做过这种事情，你别血口喷人。可是我这有你贿赂评委的转账和记你要不要解释一下呢？贺林，你怎么能这么做？我的天哪，还真是知人知面不知心，没想到他成绩居然作假。真是有钱能使鬼推磨呀！你们别听他胡说。你说这事儿该怎么处理？我们一定严格处理此事，将贺林小姐拉入竞赛黑名单，永远不许她参加竞赛。你敢？你别忘了，我爸给你们竞赛组投资了多少钱？一个小小的股东也敢在我面前叫嚣？我劝你还是回家看看，毕竟家里的事情可比这严重多了。那孽障东西在外面惹了什么了不起的大人物？我们家被你搞破产了！什么？这怎么可能？怎么可能？行，你跟向领导商量一下吧，以你自己的名义跟学校捐款。今天的事情，我特别感谢你，让我不至于那么难堪。但是无功不受禄这件事情，实在不能以我的名义去做。我一直都在想啊，送你什么毕业礼物？我觉得这个挺好。那也不能。虽然这次是以你的名义来捐款，但实际捐款的是我。我只是不想出风头罢了。这不，帮你出出气。我好像一直没有给你带来什么好处，反而是你。一直都在帮我。你要是实在过意不去的话，嗯，有什么事来。程超来了 ，OK， 那我们待会儿再联系。我朋友来找我了，去吧。哎，别忘了那顿饭了。知道了。程超，你没事吧？我听说贺林给你当众难堪了。我没事啦，没事就好。嗯。
。没想到啊，我们竟然顺利毕业了。今天晚上一起去庆祝一下，我请客。嗯，可是我今天晚上有约嘞。什么？谁呀、啊？居然抛弃我！哎呀。就是刚才给我撑场面的人，也是给我补课的老师和软件上教的家长，还是我们学校的知名校友。什么？他业务范畴这么广泛？我刚只是远远的看了一眼，并没有看清楚。大家都跟疯了一样，我愣是没挤上去。程涛，你跟他什么关系啊？他这么有钱？嗯，我现在都不知道该怎么办了，感觉欠人家好多呀。再多不压身，没事的。嗯、对了，程程，他真的那么帅吗？真的很帅。那我得见见啊，算不好吧？这有什么不好的呀？我又不会把他吃了，我就是好奇想看看嘛。啊，好好好，嗯、这拿你没办法。那到时候带你一起去。程程，你真好。谢谢。这不是那边咖啡店的帅哥吗？呃，这是我闺蜜一千千。你好，帅哥。嗯，这位是我朋友，谢谢。太帅了，太帅了，怎么正常一点？这种朋友帮你撑腰，还要什么自行车呀？嗯，那你们先吃吧，我还有点事儿，先走。哎，不是，喂。孤月，你，对呀，那个不好意思啊，我闺蜜她大大咧咧习惯了，就让你介绍了。所以，我在不在你身边上班？那么帅，应该没有人不喜欢吧？那你喜欢吗？师兄为什么要问的这么直白啊？简直是在勾引我犯罪！什么情况？喂，你好，订单尾号八九八九，请问我的那个服务未使用是怎么回事？是这样的，女士，工作人员想将前往你所在的学校没有找到你，您的电话也无法接通，所以将接个人口的网址。小杨？是的，女士，他他一个吗？呃呃，没有，谢谢。所以你说池井为什么要帮我去应付娇娇呢？说不定呀，池大姐看上了你的美貌，对你一见钟情，于是决定将计就计的接近你。可以啊，程程还未出马呢，就将迟大了，放心活泼了。哎，旭旭，不可能，旭旭看起来不像个那么好色的人。嗯，迟景约我出去，你说我去还是不去啊？当然去啊，为什么不去啊？可是，哎呀，去去去，赶紧去，快快快！我要不要问问池姐是不是喜欢我呀？哎，这样会不会太自恋了？你怎么了？我怎么感觉你不在状态？池姐，你，小凡，我是说，你单身吗？我长得这么帅，应该是有女朋友的吧？毕竟长得帅的人，应该都是争着抢过来。我结婚了。啊！我结婚了。你在难过什么呀？你本来跟池姐也不可能的。你怎么突然聊到这方面去了？难不成对我有想法？没有没有，怎么会呢？我我就是好奇而已。那个池姐，今天忽然找我是有什么事儿吗？我们集团呢邀请了严教授来担任建筑设计顾问。如果你愿意的话，我可以安排你去给他谈一谈。我我愿意，我当然愿意了。可我谁都有机会给严教授打下手的。谢谢啊，谢谢你给我争取这么一个好的机会。勤能补拙，怕吃苦就行、嗯。我不怕，这种苦啊，我愿意大吃特吃。这一趟不算亏，严晨，我会让你慢慢接受我。
。石总，您真的是给我挖了一个好苗子呀！严城在建筑设计方面真的是特别有天赋，我就给他说了一个例子，他就举一反三。这样的人才要是埋没了，真是可惜了。那严教授，您可得多栽培栽培他呀！您也算是他师傅了，<笑>那是自然嘛。<笑>时间不早了，我得带他去吃午饭了。林教授，要不要一起、哎？我就不了，我还有个约，下次我一定陪池总一起吃饭。凌晨。啦啦啦啦啦啦啦啊啊啊！啦啦！不行，池总是有老婆的人，我也结婚了，不可动心，不可动心，心中无男人，拔剑自然神。你怎么来了？今天也算你第一次上班，来看看，还是应吗？带你去吃个午饭。嗯，师姐，我有个问题想问你。你说。你为什么对我这么好啊？你这个问题问的有问题。嗯。你难道希望我对你坏吗？我不希望啊。所以嘛，你还是想我对你好啊。嗯、不希望别人对自己好一点。但是你是不是也应该对我好一点？礼尚往来嘛，这个嘛，那我要怎么对你好啊？我什么也没有。嗯，多陪我吃饭就行。这，你生你气。池总有何吩咐？把这些全撤了，放一些滋补身体的食品上。好的，池总。啊，这。待会儿给你买蛋糕。没有两块。好好好，小陈某。贺林，你怎么在这儿？没事的话，请赶紧离开。严城，现在这里是我的工位，你什么意思？你还不知道吗？我今天入职了这家公司，你呢，不过就是一个给严教授打打下手、干干杂事的小实习生。赶紧的，找个没人的地方窝着去，扔着来。你懂不懂什么叫先来后到？你没看到工位上的牌子写着我的名字吗？现在不就没有了吗？赶紧的，离开我的视线，别在这碍眼。柯林，在学校我也就忍了，这出了社会，你怎么还这么嚣张跋扈？那又怎么样？你以为我没有人撑腰吗？喂，老公，你出来一下，真的有人欺负我。谁敢欺负我家宝贝啊？就看他。这不是我们设计部的总监吗？贺林什么时候跟他搞在一起？严城，怎么了？吵吵闹闹。总监，贺林非要给我抢工位，那你换一个呗。你为什么要我换呀？我明明来的比他早。况且这台电脑的配置才能做出严教授想要的设计图方案。哎，我是总监还是你是？我记得你还只是这实习助手，都没入职呢，就敢在这指手画脚。嗯、严城呀，严城，我怎么就没发现你就跟那个赖皮狗一样，死赖在这不走了？你没听见我老公说的吗？赶紧滚！行，我可以搬，但是这台电脑也要跟着我一起搬。不行，我就要用这台电脑。严城，你用其他普通的电脑就行了。那严教授，别总拿严教授的样子，你只不过是一个刚毕业的大学生而已啊！哼。真以为自己能够做出什么了不得的事情？赶紧把东西给我收拾好，搬走，别让我说掉了。哎呀，哎呀，我怎么这么不小心啊？怎么把水给洒桌子上了？天长，你应该不会生气。这气，真没劲，连翻嘴。哪像你呀、啊？嘴巴永远跟抹了开散路似的，你，贤哲，你少在这污言秽气，你小舅要不好看。哟，你还知道回来呢？你以为你能把他给骗忘了？奶奶，我回来了。严城，你越来越目不尊长了。我跟你说话了，你不回应，这就是你的教养吗？那也要看看你说什么话呀。明明是长辈，说话倒是刁钻的很啊。你妈，你怎么来了？我不能回来吗？不是你凶什么呀？就这还嫁了出去，真是奇了怪了。奶奶的手好冰啊，再拿个毯子过来。是，妈，我跟你商量那个事儿，你考虑怎么样？小生啊，啊
，咱们家哪有那么多钱给你买车呀？妈，我求你了，他们都有车，就我没有，丢死人了。严长，你现在怎么也算是名门太太了？给你弟弟拿点钱花不过分吧？可嫌我自己都要靠我自己打工赚钱，哪来的钱给他买车啊？我连个轮胎都买不起。你可以问你老公要呀，他有钱呢。你是他老婆，他给你花点钱，那不是天经地义的？他跟我就是名义上的夫妻，人家凭什么要给我钱啊？再说了，我是不可能做出伸手跟别人要钱这种事情的。怎么，就觉得你自己面子很重要吗？你真还把自己当成严家大小姐？行行吧，这段婚姻本来就是名存实亡，早晚都要离婚的，根本就没有必要去维系。我不欠他的，他不欠我的，我们两个人才能好聚好散。哼，天成，你别太天真了。要不是因为你跟池总结婚，咱们家的公司早就破产了。你奶奶的医疗费用谁付？你弟的医疗费用谁出啊？可我不是你维系公司的筹码，你把我嫁给一个我完全不了解的人，你有想过我的感受吗？何然，你们都幸福美满，就我自己一个牺牲品。牺牲品，你别不知好歹了。别人打着灯笼都找不着好婚事儿，就你在这嫌七嫌八的。我看都是你爸把你惯的，你吃我一碗骨头，不会的。照顾好奶奶，周一记得带奶奶去看医生，报告单记得发给我看看。好的，大小姐。奶奶，我就先走了。说话，师姐，你也是个大坏蛋。你在哪儿？我去找你。我在岳阳湾。不怕，电话不挂，等我。不要对我这么好啊！不要对我这么好。怎么了？有什么烦心事吗？我有好多好多烦心事。不着急啊。你慢慢说，说不定呢，我能替你解决的。没用的，没有人能帮我，好讨厌！为什么？为什么我是受害者？我一点都不想要你们结婚。怎么了？我我们昨天是不是？你在小脑袋里都在想什么呢？小王，昨天你吐了一声，我让他帮你办。是的，小姐。那个，昨天麻烦你了。没事，你以后有什么事儿，随时给我打电话。怎么了？你对我这么好，还把我带回家，你老婆不会介意吗？她不会介意的。她现在就躺在床上。你是不是把我当成你个小情人了？你就这么想我的呀？我不知道，但是我绝对不会当你的小三的。你想多了。
严晨小姐。原来是我自作多情了呀！快起来。你怎么了？身体还不舒服？嗯，我只是在想，他究竟为什么要娶我呀？行婚吗？还是说，他娶我，只是为了更好的跟男人在一起啊？那我岂不是受害者？怎么可能啊？他喜欢女人。你怎么知道？嗯，他是我朋友，我当然知道啊。你不要胡思乱想。我说他也好像很着急啊。你要不要亲自试试我的新曲线、呃？嗯，不，那还是不要。那个，你这车太招眼，开远点呗，我待会儿再走了。<咳>那我就先走啦，谢谢你。下次安排一个低调一点的车。奇怪啊，奇怪，你这工作狂，现在怎么很少在公司里走？师姐，你不会被你的女人勾死吧？谁呀、啊？怎么会是你没见过面的老婆吧？嗯，不是吧？不对呀、啊，你不是很不满意老板让你强行结婚吗？之前是之前，哎。发生什么地步了？你最近工作很闲啊，让我给你安排一下。谁呀、啊？我走了，走了。走了。嗯，石总，这是苏总送的秋日限定版兔子摆件，收藏过去。好嘞。哎，等一下。好，放着，给我用。石总什么时候喜欢这种东西了？哦，好。待会儿去接你下班，有个东西要给你，这个送给你。哇，这个兔子很难抢到的，你真的要送给我啊？你喜欢就行。嗯，我超喜欢。这样，一会儿我们也去逛一逛，我也要给你送一份回礼。不用。这怎么能行呢怎么啦？你好久都没有跟我一起出来玩了，我都想死你了。我也想你了。等等，晚上一起出来玩吗？嗯，下次吧，青青，我还在上网课呢，最近在给严教授打下手，我得多学点知识，才不会给他丢脸。别呀、啊，乔乔，你都学了好几天了，这该出来放松一下了。现在也不晚，明天继续学就好了。好，好，好，好，那我收拾收拾。好。春<笑>春，我都一个礼拜没有见你了，谁让你每天都睡到日上三更呢？这不是刚毕业吗？我要把做毕设的精力全补回来。是你呀。哎，快走。靠！提到就不这么快上，几次忘了。给大家介绍一下，这是我的好闺蜜严城。发生出来玩的，加微信呗，小姐姐。不，我没微信。不想给好歹也换个理由吗？你是不是不给我面子？你们都不知道，我们家程程平日就比较宅，不怎么玩社交软件的。不玩。行。妈，第一次有女人还拒绝我、啊，行，看我今儿怎么治。程程，我今天是不高兴吗？不喜欢他看我的眼神，像是看着有地方。那一会儿我们就走了，咱俩自己去玩。
。要是让齐小发现我这么晚还在酒吧，会不会对我印象好？还好吃这么多。哎，程程，你别喝这么多呀，待会儿胃会难受的。我先去弄洗手间，等我出来了，咱们一起来。<笑>不舒服是吗？来，哥哥带你回家啊！走开，拿着你的刀，别碰我！哟，性子还挺烈的，我喜欢，但是你敢拒绝，那我就不客气了。放开我！<笑>你再碰他一下试试，你要再来啊，是忍就是。打我，知不知道我是谁？替你点好蜡烛了，惹谁的？这迟起的你，出去！我要你好看。我倒要看看你有什么本事。来人！干什么？干什么？放开我！放开我！你这手碰不了，就把你这手给我废了。照顾好她闺蜜，我正拿她安去。合着我去查工具人呗？好热啊，吃饺。开快点，去烟雨兰亭。好的，楚总。联系私人医生到烟雨兰亭，要女的。吃饺。我在呢。我好难受。你忍一下，马上就到了。<笑>ずっとあなたのそばで。好冰不是说准备睡觉了吗？我下次不许再去酒吧了。要是再去的话，带上一个保镖。我哪来的保镖啊？如果你愿意的话，我来做那个保镖。打住，不能再继续发展下去了。我跟他都有各自的婚姻，不能继续承认。不用了，谢谢。我想，我们还是保持一点距离吧。哎，完了完了，我真是被你害死了！怎么了？三两句说不清楚，见面说吧。电话里直接说。我跟你老婆的闺蜜。什么？你说你俩？我也不想啊，一个大帅哥无微不至的照顾我，我能不心动吗？啊，程程，你放心，我们有做好保护措施的。而且啊，大家都是成年人了，会对自己的行为负责的。那，你知道他是什么身份吗？不知道，应该是来酒吧喝酒的，或者牛郎。哎，嗯，那你们现在是什么关系啊？没，没什么关系。那联系方式，联系方式总有吧？<笑>我看看我能不能把你脑子里的水摇出来呀、啊啊，程程，我知道错了，知道错了，我以后再也不会了。<笑>你呀、啊，真是气死我了。对了，你昨天被池大佬带走了。嗯，昨天给你下药的人已经进局子了，听说判的还挺重的。
，活该的。对不起呀、啊，我的宝，我昨天就不该把你叫出去，遇到那些糟心事儿。好了好了，那我现在不是好好的吗？嗯、<笑>你跟石大佬有没有发生点什么？<笑>哎呀，说话就说话嘛，干嘛打人？你脑子里全装的都是黄色肥料。石大佬长得又帅又有气质，这不得把他拿下？我可跟你说，我这村可没这店了。实话实说，我对痴情啊，确实是动心了，但是我俩永远都不可能。不是吧？石大佬不喜欢你，啊，不应该呀、啊。哎呀。你忘记我结婚的事儿了？你跟他连面都没有见过，又没有感情基础，难道要过一辈子吗？青青，嗯，池井，池井他也结婚了？什么？他是人了吗？哎，青青，反正事情就是这么事情，我也有瞒着他的地方，我俩也算扯平了。好吧。你说他为什么不开心？哎，你你能不能听我说完？你说吧。这东西，我一觉醒来之后他就不见了。啊，桌上给我放了几百块钱，这太羞辱人了，完全就是把我当牛郎嘛，对不对？你说说，上哪能找我这么高大帅气的牛郎？我跟你讲，我这次真是亏大了。你别得了便宜还卖乖。哎，你你居然不站在我这边！你小学生啊，谁跟你一样，用下半身思考，管不住自己？兄弟，凭心而论，难道你遇到心动的人，会没有这种想法吗？能能能，给我说中了吗？兄弟，大家都是成年人，那这种事情你情我愿的，对不对？难道昨晚你们没有发生关系？不会吧，真被我猜中了！你小子可真能忍，严晨都被下药了，你还坐缓步了？工资不想要了，咱不想上了。得嘞，我这就去上班，给你当牛做马去了。你说什么？奶奶呢？什么事里呢？你还在刷视频？我问你，奶奶怎么突然就……我怎么知道啊？我能把她送来医院，已经是仁至义尽了。要是等你来，你奶奶呀，那早就凉透了。你这说的是什么话呀，店长？麻烦你搞搞清楚，我和你奶奶也没有血缘关系。他是死是活，关我什么再说了，年龄这么大，平时有点意外，这很正常啊。张玉娥，你，李医生怎么样？患者现在病情不容乐观，还需缴纳一千万的医疗费用，否则手术很难进行下去。什么？一千万？还愣着干什么呀？付钱啊！我没钱，没钱，公司每年的分红，还有迟家给的彩礼，都去哪儿了？那，那还不是都给你奶奶看病弄了？怎么可能？奶奶一年买药的钱才多少？况且我爸进去之前，还给奶奶留了一笔养老资金。钱呢？行了，你别问了，我给你弟弟买车了。他不是一直吵着要布加利飞龙吗？我就买给他了。你疯了吧？我们家什么情况你不知道吗？那么贵的豪车，我们根本负担不起、啊。严超，我告诉你，我们家的钱我说了算，还轮不到你在这指手画脚的。再说，咱们家以后的家产，那都是要留着小时候的。早花晚花，不是都一样吗？你奶奶生病这么久，花了这么多钱，这病不是照样没有治好吗？我看呢，不错。张玉龙，你还是个人吗？抱歉，手术不能再做了，临时准备。不好意思，医生，这个钱，这个钱我会想办法凑齐的，请你一定要想办法治好我奶奶
吃鸡了。晨晨，怎么了？发生什么事了吗？师姐，我可以找你借点钱吗？我奶奶，我奶奶要做手术，可是我没有那么多钱支付手术费哟。好，需要多少？把卡号发给我。你别怕，我现在过去找你。通知最好的专家过来给严晨奶奶治病，我要安排在 VIP 病房，要用最好的医疗设备。是，马上去吧。你别担心了，我相信奶奶一定会安然无恙的。直接。你就不怕我会还不上你的钱吗？我就没想再让你们还，只要能帮到你，那我做什么我都愿意。你为什么要对我这么好？我都怕自己会控制不住凶手。不要控制，我越喜欢。程程。你来就来嘛，还带什么东西？你的闲钱没事也能吃点吗？怎么不见你后妈跟你弟弟啊？我后妈觉得奶奶的治疗费太高了，不想负责。严哲那个不着调的，说不定现在还不知道这件事呢。这都什么牛鬼蛇神啊！这也太不孝了吧！真的太走你们了一批。这不是迟到了？迟到了，好。你好。吃的早饭吗？所以你现在跟迟大佬是什么关系啊？我们就是普通朋友。我看着不像，普通朋友怎么会对你如此的上心？还来找我看奶奶神经病啊！看什么看？什么？我先走了。什么情况？他们认识啊？要不要路上去看看？你放心吧，没事的。他们会解决好的。师姐，你的钱我短时间内可能还还不上。没关系的，这些对我而言都是小事。就别太有压力，就当我做善事积德了，不用还的。不行，我五年以内一定会还上的。哎，好快的！哎，我吃的。好快的！哎，我吃的。之前的事我已经忘记了，咱们就当什么也没发生过。哎，那你的肚子。我可是第一次，我从未见过如此厚颜无耻之人。虽然我们都是醉酒状态，但是都是你情我愿的。你一看就不如老，要负责也是你负责。我愿意负责。我不愿意，我不跟你扯了，我先走了，你别再来追我了，咱好聚好散了。哎，我叫唐明，记住了。所以。那个男人居然是他，我也没有想到，他居然跟池大佬认识，啊，确实很巧。所以那个男人居然是他，我也没有想到，他居然跟池大佬认识，啊，确实很巧。他居然问我桌子上的钱是不是嫖资。其实我也是这么想的，不过我怕伤他自尊心，我就说是房费。静静，你现在行事风格越来越狂放，精神状态美丽一些，该发疯就发疯，何况我正常的呢。嗯，嘿，你现在跟池大佬究竟是什么情况呀？我的情况你也清楚。我是喜欢吃静的，吃静对我也有益，但是我们中间就是有一层厚厚的壁垒
，我不知道该怎么突破呀。这道题对我来说有点超纲了，我也不知道该怎么办。算了，先不说别的了。现在什么对你们两个的病重要？对了，你是不是没看手机啊？你的青梅竹马邓子睿回国了，让你去接他呢。我都没看手机。你呀，注意好身体。我看你都兽医圈了。奶奶的病很重要，你身体也很重要。哎，邓子睿，好疼呀！哎，成了这么多年一直没变，战队还是这么强。你不好好在英国待着，跑回来干嘛？想你就回来了。咦、哎，你给我正常点、啊。哎，好了好了，这英国呀，真的是美食荒漠，实在受不了了，回来吃上咱们的中华美食。都待了这么多年了，现在才说呀？赶紧走，赶紧走啊！待会还有事儿的，走。那你接下来是有什么打算吗？赖着你了呗，你去哪儿我去哪儿。说正经的，你最近都不联系我，是我问了青青青才告诉我，就怕你一个人照顾不来，所以赶紧回国了。算你小子还有点良心，小时候罩着你啊，不算亏。那可不，我老大。<笑>成成，好久不见！怎么不把接风宴的时间改一下呀、啊？哎呀，没办法，配合大家时间。我都说了，我可以自己去，还非要来接。顺路嘛，上车吧。嗯。公主，请上车。嗯。欢迎回国，谢谢大家，我也很开心见到你们。这杯我干了，我敬大家。坐坐坐，不愧是我们子睿呀、啊，咱们北城老爷们就是豪迈啊。哎，这哥这次回来打算待多久啊？呃，大概率吧，不符。这除非啊，能把某些人一起赶出国。哦。嗯你干嘛呀？渴的好像我们俩是……哎，吃饭吃饭吃饭！哎，来吃个秋葵。吃饭了？啊啊啊！来来来来来来来来！让我们一起再敬我们子睿一杯。嗯，哎，干杯！别别别别别不喝不喝！你们先吃，你们先吃。有点喝多了，真的。哎，我去，我去，我去，我去。继续喝、啊，喝了，继续喝、啊，喝了，喝，哎呦，这是，你是有毛病吧，先生，你再这样轻薄我女朋友，我就要报警了。你女朋友，我怎么没听她说起？原来你也认程程呀！我和程程咋想就认识，交情自然比你深，不用你说。哎，程程怎么没有跟我提起过你？嗯，师姐，你来啦！我来接你。你们怎么在这里啊？好冷。我送你回去。程程，我送你回去。嗯，好啊。啊！宝宝，啊啊啊啊啊！我一定是还没睡醒。哎，程程，你醒了，你不在梦里。不，我没醒。不，你醒了。既然如此，那我就先走了。我先走了。别别别别！嗯，程程，你终于醒了，我们等你好久了。啊啊！你能饿不饿？我去帮你们买早餐。介绍一下，这是我从小玩到大的发小邓子睿，一直在英国留学，昨天刚回来。
这是，这是我朋友，这是我朋友，嗯，之前给我补过一段时间课。原来只是朋友呀，我还以为是情敌呢。哎，快偷袭我呀！谁让你这两个乱子？强强，你和你交的都是什么朋友呀？这昨天莫名其妙打我一拳啊！你看，我这帅气的脸庞都留下淤青了。闪一边去！就只是朋友，我们是好朋友。徐静，有话直说。你，你生气了？我没想到。我和他只是发小。我对你有意思。有意思又如何？我跟他是不可能的，就像。就像我和你一样，我们两个人都有各自的婚姻关系。如果我们在一起了，你知道这叫什么吗？这叫偷情。我的道德底线不允许我做出这样的事情。如果你真的喜欢我，难道你愿意让我以前夫的身份？既然不愿意。那就别再招惹了，别走，一别两宽。吴律师，那你要我怎么办？难道你愿意离婚吗？之前这个问题解决不了，我们的关系就只能是朋友。之前是我们越界了。师姐，你别忘了，你是有妇之夫，我是欠你的钱，但是这不代表我会出卖自尊，做你的小三。我是这个意思。我不管你是不是这个意思，我都是这个态度。嗯，你什么时候会做早餐了？你不知道吗？这一百多年前的使者徐志摩呀，曾经这样评价英国料理：在英国呀，最好吃的其实是外国菜。我不去那儿饭菜养活自己，当脑饥荒了。嗯<笑>、呃，刚刚那个人真的只是朋友吗？呃，好像你们之间有点什么。我们只是朋友，不过我有点喜欢上他。是吗？思睿。我们从小就认识，我对你没有那方面的想法，我一直把你当成好朋友。啊，我知道，你不是没有男朋友吗？我想争取一下。嗯，其实我结婚了。什么？你结婚了？是和他吗？不是，我没有见过。是我后妈拿我爸还有我奶奶要挟我。所以就仓促的领了个证。什么时候的事儿？一年前了。那你为什么不告诉我呀？没有告诉你的必要。你身在异国他乡，况且除了我自己，没有人能帮我解决这档子事儿。是我回来太晚，对不起。嗨，没有的事儿，本来就跟你无关，你不用自责。如果你有什么事我可以帮到忙的，你一定要告诉我。嗯，好香啊！是吗？奶奶住院那么久，你不出钱也就算了，你跟严哲甚至连一面都没有去看过奶奶，你们还是人吗？你奶奶年纪那么大了。而且又得病了，万一把病气过给小哲怎么办？小哲可是严家唯一的亲人。张玉荣，我爸当初真是瞎了眼了才会看上你。你个死丫头，说什么呢？我不想再跟你废话，把那个池总的联系方式发给我。之前呢，打不通。哎呀，严城，你
终于想通了，怎么没钱的日子不好过吧？我说你呀、啊，装什么装啊？怎么你以为装了清高，迟早就会高看你呀、啊？好了，他秘书的联系方式我已经发给你了。你呢，记得问池总多要点钱。小哲留学的费用啊，我可就指望你了。张玉荣，你还真是异想天开呀、啊！我告诉你，我是要跟他离婚。什么？我同意。你知道离婚的损失有多大吗？你弟弟刚靠关系进了豪门圈，你离婚了，他怎么办？你不同意，你不同意是你的事情。再说了，你说的这一切跟我又有什么关系呢？家里的财产你是会让我继承吗？还是说公司的股份你会分我一只？我做梦！既然如此，那我为什么还要继续维持这段婚姻呢？耽误我也耽误他。还是说，你觉得你跟严哲在我心中的分量很重啊？那你爸呢？你爸在监狱免费。还有你奶奶的医疗费，这些不都得是钱吗？你还好意思说这个？之前的那些钱，你不都给严哲花了吗？我爸和我奶奶的事情我自己会处理，还有啊，以前的事情我可以既往不咎。我们从此两不相欠。不行，你给我安心进入我豪门看看。听见了没有？离婚的事情，我是在通知你，不是在跟你商量。徐天成。你装什么装？你嫁给池总有什么不好的？我告诉你，放走了池总会叫大吗？以后永远后悔的。这就不劳您费心了，您啊，赶紧躺沙发上休息吧，省着累着啊。你，你好自为之。知道。我好像挖了一个坑，把自己给埋了。什么？你还会给自己埋坑？这可不像一鸣人我的池大总裁啊！严晨要跟我离婚，你们不是相处的挺好的吗？吵架了？他不知道结婚的人是我，我要秘书去办。那既然你发现了这件事情，为什么不直接向他坦白呢？刚好你们两情相悦，这不是一件好事吗？他当时跟我说，他很讨厌他老婆，我感觉他知道我就是他老婆，所以我就撒了一个谎，说我是他老婆。啊，兄弟，你没事吧？这件事如果让严城发现真相了，你就直接追起火葬场。那怎么办？谁让你不连上剧，冷着人家整整一年？哎、嗯，你怜香惜玉，你姑娘最大了呗。啊，哥，你别说了，汗流浃背了。哎，我有一个好办法。你现在去找一个人假扮侄子，跟他假离婚，这不就成了吗？你不会连这种事都干不到吧？不行的，我这样做的话，严晨会更加讨厌我的。哎，这也是没有办法的事情啊！谁让你当初不直接告诉他你身份呢？说不定他不讨厌你。我不想跟他关系闹僵。哎、嗯，那现在要么坦白。要我继续隐瞒身份，只有这两条路了。靠！兄弟，你多歇歇吧。生产队的驴都没你这么忙，这工作呀是干不完的。医生都说好几次了，让你多休息休息。
俗话变丑啊，说不定严惩可是不要的。知道了，走了。石总怎么会安排我这种差事啊？感觉干不好就要完蛋了。按照我说的做就行了。石先生，结婚一年多，还是第一次见到您呢。谭教堂。虽然我不知道您当时是为什么要娶我为妻，但是这一年多以来，我们形同陌路，这也证实了我们之间没有任何一点感情可。我们也没有什么其他的羁绊，更没有什么所谓的财产纠纷。嗯，既然如此，我们就离婚吧。问、嗯、他为什么这么做？叶小姐，能冒昧的问一下，你为何如此排斥这段婚姻？啊，我们本来就是两条不相交的平行线，本来就应该错开的，奔向各自的人生。但是被迫调转了轨道，我们都没有办法自由肆意的活着。我想这种被人摆布的生活，石总也觉得不舒服吧？嗯，所以石先生，你怎么说？需要什么补偿？离婚可以，你需要什么补偿吗？啊，不用了，我听我后妈说了。这一年多以来，您已经在无形当中帮助我们家很多了，多谢您的帮助。我没有什么其他的要求了。我今天过来呢，也是带着证件来的。如果可以，我们现在就去办吧那迟总，我就先走了，祝你早日觅得良缘。迟总，夫人走。噔噔噔噔，看我离婚了！啊，真是个普天同庆的好日子呀，我都想放手好运来了。程程，你真离婚了？嗯。那你后妈那边不会闹吧？她现在已经管不到我了，我才不要在乎她的想法呢。好，为了庆祝你恢复自由之身，我们一起去游乐园吧！啊，好啊好啊！嗯，晴晴，你准备好了吗？准备好什么？你不会忘记你前几天答应我，今天要跟我约会吧？你你等一下，程程，我们能带上唐蜜一起吗？我忘记了今天要跟他出去了。嗯嗯，我今天要和程程一起去游乐场，你就一起来吧，正好缺个拎包的。好，好，好，好，你们都是公主，啊，我是保镖。哇，你是这个？哦，<笑>来了。等我给你们找一个保镖，能更好保护公主的安全。就走吧。机会不难，谁怕？你们先去买票，我们去排队，这样能快点。我们一会儿玩完这个，之后再玩这个。行，怎么样？嘿嘿，还有这么多，今天玩不下来了，没问题的。严<笑>哲，你给我滚后面去！你以为你是太平洋警察吗？管的那么宽，自己站队那么松，谁知道你是在排队还是在看风景啊？我们就站这儿，怎么了？严城，我以前怎么没发现你这么泼辣？呀，她是你姐姐啊，怎么长得一副穷酸样？我跟她同父异母，她没妈教，不像你正常。严哲，你给我再说一遍
够了吗？我问，你没事吧？你敢打我？你知不知道我是谁？沈城，你疯了！他可是四大世家之一郭氏的长女，你知不知道？你动手打他，他随便一个手指头就可以把你捏死。赶紧跪下来，我为道歉。是他无理在先的，凭什么要我道歉？该道歉。应该是他，严主，你姐姐受别人欺负，你还帮助外人，你真是一点血缘关系都不顾呀！你以为你是谁？他母亲可是世界级的钢琴艺术家，而你妈呢，早就尘归尘，土归土，拿什么跟我为兵？那你怎么不拿你母亲跟他母亲？我妈好歹是京城世家的女儿，是我爸明媒正娶过来，而你妈不过是一个勾引我爸上位的废精吧？你给我再说一遍！没事的。妈、嗯，这不是地下世家池，是他子爷池景吗？他怎么混在这里、啊？郭氏是吧？我给你们两个选：第一，你们两个跪下跟他道歉；第二，从今往后，我迟迟断了与郭氏的所有往来。你一起跪下，我为我，我给我跪下给他道歉。对不起，声音太小，听不见。对不起，严城，你答应有大量，就饶过我们这一次吧。啊，我原谅你了。严哲呢？姐，我知道错了，我下次不敢。行了，把地上的钱捡起来，赶紧滚吧。精彩呀、啊，真是一出英雄救美的好戏。哎，你以后遇到危险也这样。我也会保护。谢谢你啊，又借着你的威风出了口气。能保护到你吗？我很正常。那我我,我们排队吧。排什么队呀？石井在这有福次。去哪？后面排队。对，我早疯了。喂。今天晚上跟晨晨一起住，我开心。严<笑>晨，哎，那儿有个饰品店，我们去逛逛呗。哎，我、嗯，你有什么事就直接说吧。我听我朋友说，你离婚了。嗯，怎么了？我跟我结婚对象也离婚了。啊，怎么回事啊？他说，他说他对目前的婚姻状态不是很理想。嗯，啊，那我去哪儿了？我，那我去哪儿了？所有复杂情绪，莫名都因你。严晨，既然我们都都离婚了，我想说，我喜欢你。我不知道你有没有跟我一样的想法，你要不要重新考虑一下我们的关系？我知道。我知道我准备的有些潦草，做的不是很好，但起码我这颗心真诚了。连晨，我今天想正式的、清清楚楚的告诉你，我喜欢你，你愿不愿意跟我在一起？我愿意。
求你别要，如从前成熟地碰我，而我问我，何还能够碰伤我？不要让我一败涂地，输得更多、哦。求你别输，错过我，其实亦爱我，何以这样放过我？你已否认？别过来！别碰我！碰你俩怎么了？又会少块肉？你装什么清纯呀、啊？别过来！你们再过来我就报警、啊。那边怎么有人？你报啊！报<笑>、哦！没事。哇！你有病啊！去我这里！你这个贱女人！我操！说呀、啊，救命！那光天化日当中全部用人实施暴力啊！明明是你们一群鬼，瞎了你的眼！你奶着眼就看见我碰他了！你们别走，给我们医药费！哎，那边什么人？我是有个厂保安，你们在闹什么？你快把他们两个抓起来送局子里去！他们几个对我们刚才实施殴打，对，谁你看，把我们打成这样！恶人先告状，明明就是你们先挑衅人家女孩子，这关你什么事啊？给我闭嘴！你，张军吗？这样，你们双方啊，跟我到调解室去一趟，这件事还需要进一步调查。刘汉，有在。哎，人呢？就把我们抛下了。来一趟，把这两个人给我处理干净。我告诉你，我这个伤没有一百万，根本解决不了。杨哥，我看你伤的这么严重，棺材是原因，怎么样？你还敢举起叫嚣？我告诉你，老子可不是一般人。我看你们得意到什么时候？他在我身上休息一会，待会儿我们就可以走。哼、哦，院长，呃，池总，您说您这来了，怎么也不说声呢？来来，我办公室坐坐。下次了。啊，行，随时恭候您的到来，我亲自送您出去。走吧。王总，哎，你们不能走啊！凭什么他们都能走？他们还没赔钱呢。他们，你们也配跟他们比？人家池总啊，是京城池氏集团的太子爷，讹谁不好，你讹他，你是不是找死呢？哎，池总，这样，我送你们回去。哈哈不用了，你回去吧。那好。哥哥，可以给我一个你的联系方式吗？我想要好好谢谢你。不用了，帮助你的是他，你应该感谢他。对，可是哥哥，是因为你，我们才能这么快出来的呀。你没事吧你？我好心帮你，你现在还想挖我墙角啊？姐姐，你的占有欲这么强吗？我只是想要感谢一下哥哥而已。我啊，占有欲就是这么强。姐姐，你这样不好吧？哥哥一定会觉得很压抑的。我甘之如饴。看到了吧，妹妹，你哥哥呀，不吃你这一套。啊，哦，对了，我们就不送你了。可是，可是这么晚，我要怎么回去呀、啊？这儿又不好打车的。哥哥，你可以带我一程吗？我可以坐后座的。滚，别恶心我。哦，妹妹。以后出门啊，要注意安全哦。毕竟像姐姐这么善良的人不多。嗯，走了。嗯。那我就先走了，你开车注意安全。怎么了吗？你是不是还有件事没做？嗯。
同在一个苹果，跟你出门前经过，送到你的手中帮你解渴。像夏天的可乐，像冬天的可可，你是对的时间，对的角色。已经约定过，一起过下个。怎么了，晶晶？你的心嘛，是已经约定好了，时间已经到家了。我有一件很严重的事情要告诉你。什么事情？不能说，不能说，姑奶奶，你先把电话挂了。唐宁，凭什么不能说？我还要帮忙瞒着程程吗？我不成帮凶了。哎呀，这不一样，此举是有苦衷的。管他什么苦衷，他就是不能欺骗程程。你这人怎么这样？那你现在知道了，我就是这样的。你跟池井过去吧，你。喂，我现在就去找你吧。嗯。池井到底有多少事情瞒着我呀？我跟他在一起。是不是太草率了？我都准备好了，放心喝吧。明天是周日，可以好好睡上一觉。不是，心晴，到底发生什么事了？石井他骗我什么了？你，你做好心理准备。好。唐明跟我聊天的时候说漏了嘴，其实，其实。哎呀，没事，你说吧。其实池大佬就是跟你结婚的那个人。那天池大佬他雇了个人，假扮你老公跟你离的婚。石井是我的结婚对象，石总。是这样的。难怪他们都姓池。是我太蠢了，竟然什么也没有发现。被你说的团团转。程程，你想哭就哭吧。今天晚上我在，我们不醉不归是我，池井。他睡下了。好，让他睡吧你和严城怎么样了？现在什么情况？我打青青的电话，他也不接。多给他一点时间吧。对不住了，池姐，这这事怪我。多说无益。他一手没吃东西，你帮我叫一份外食屋的外卖。哎，迟到了怎么一点空间都不给啊？骗都骗了，现在才来着急。你好，这是谁定的？迟先生。啊，谢谢啊。程程，起来吃饭了。我不吃了，没胃口，你吃吧。吃饱了才有力气问迟大佬究竟是怎么回事。你也不想这件事儿不明不白的过去吧？快起来！你说的对，我刚起来。嗯。
你点了万书屋，这家店人均一万哎，青青，你真的没有必要为我破费点这个的。我哪点得起这个呀？这是你前夫哥点的。哎，好了好了，不提他了，咱们先吃饭吧。对了，昨天你睡着的时候，石井有来找过你，我没有叫你，不知道他现在还在不在。嗯，你现在怎么想的呀？我脑子乱乱的，根本理不清思路。你要不然再睡一会儿，把那些烦心事儿都抛到脑后去。我一会儿还得去看望奶奶，青青，你也没怎么睡，再休息一会儿。你不要命了，出那么多！青青，我就问你一个问题：你真的是跟我结婚的那个人吗？所以你究竟是什么意思啊？把我耍的团团转很好玩是吗？我就是你闲暇时候的玩物对吧？你一定觉得我是个小丑吧？不是这样的，我是真的喜欢你，我怎么可能耍你呢？你根本就不喜欢我，你不过是觉得失去我这个玩物很可惜，所以你就捏造身份，用模棱两可的态度困住，而我还像个傻子一样。只剩下以为你真的喜欢我，我们分手吧。我一直不愿再去猜，感情像黑剑之间，永远。你干什么呀？别一直打电话骚扰了，咱好聚好散。嗯，青青，你现在对唐明是什么想法？我其实是有点心动的、嗯，但是我们两个人家庭条件差得太远了，两个人很难走到一起，还不如趁现在早点断掉，免得以后越沉沦越痛苦。严女侠，江湖救急、啊！你就帮帮我嘛！我从回来到现在，我爸妈每天都在催着我结婚。这样，你就做我一次女朋友。不行，我不会骗人，我最讨厌你们这种骗子。哎，你别走嘛！嗯，那要不这样子，呃，别人问起的话，我就说我还在追你，这样总行了吧，姑奶奶？你就帮我一次嘛！哎呀，行了行了。就这一次啊！哎，好。来，欢迎欢迎啊！叔叔阿姨，哎，程程，哎呀，这几年没见，出落的更加漂亮了。你看，谢谢阿姨，阿姨你也一样，还这么有气。你那小嘴呀，跟小时候一样，还是那么甜。难怪我们阿瑞。整天跟到你身后跑着呢，<笑>妈。哟，我就说了这两句就不好意思了。什么时候跟程程订婚呀？我可什么都准备好了，就缺一个儿媳妇了。<笑>哎妈，我们还只是普通朋友关系，我还正追程程呢。哎，这么不争气的，赶紧把他追到手呀！程程这么优秀，被别人追走了。你小子哭都没地方哭去。呃，我知道了，妈。嗯。哎，阿姨，这太贵重了，我不能收。程程，你对阿姨还这么客气，这就是长辈辈点小意思。来，快拿着。妈，那就谢谢阿姨了。你们先聊着，我给你叔叔呀去招待一下客人。嗯，好。好。啊！都怪你。呃，怪我，怪我，怪我。这个，找个合适的机会还给阿姨吧。拿着
。那紫睿，嗯，我先去补个妆。我陪你去吧。哎，不用，我自己陪。你来干什么？你放开我！你放开我！放开我！对不我再问你一个问题：你们跟紫薇现在是什么关系？你管这么多干嘛？我们已经没关系了。谁说我们没有关系了？我们已经离婚了。哎。我跟你的那张结婚证是假的，你还是无法登上的妻子。我告诉你，你想要跟邓紫薇结婚，那简直就是做梦！你怎么能那么卑鄙？有权有势了不起是吗？你觉得这样很有意思是吗？我告诉你，我的人生是我自己的，不需要你来操控。没有想要操控你的人生，我只我只是，我只是不希望你跟邓子睿在一起。这就难受了。那我呢？我努力珍藏的那些回忆，到头来发现都是你精心策划的骗局。我不比你难过吗？真正我没有想骗你，对不起。明明有那么多解释的机会摆在你面前。却一句话都不说，现在过来也不救，你不觉得可笑吗？啊，陈晨，我们找个不在的人。事情，事情，你别那么委屈了。时光横流中，这份爱多渺小，一放手就消散掉。我一想洒脱一笑，说一声那么长，爱与你都不重要。子睿，我有些不太舒服，就先离席了。你帮我跟叔叔阿姨说一声。你怎么了，程程？那我送你回家吧。不用，我没事的，就是想出去透透气。你这样子不放心，这是叔叔阿姨举办的宴会，你离席不好。我先走了。哦。你放手。你就再听我说一句。行，我们去车上说。你先放手。你还有什么话想说？现在都说了吧，我没有说你。我至今真的不知道我的结婚对象叫什么名字。池总这么神通广大，这点小事都不知道啊。我也是在别墅看到你的时候才知道的。我记得你说你很讨厌这段婚姻，我当下第一反应就是不想被你讨厌，所以我就撒了一个谎。对不起，晨晨，我不知道撒一个谎要用这么多的谎来圆。你能不能再给我一次机会？给我一点时间考虑。这也太离谱了吧！电视剧都不敢这么演。艺术来源于生活，我都不知道该怎么办。其实他除了骗你，好像什么也没有做错，就是爱你的方式用错了。男人啊，男人就会用撒谎来解决问题。嗯，恋爱的双方如果不对彼此坦诚，那还要怎么走下去啊？如果以后再碰到其他的问题，那他是不是也会对我撒谎呢？没事的，程程，至少现在主动权在你手里。我到底该怎么办啊？我们之间牵扯的已经太多了，我也没办法给你太多意见，你就跟着自己的心走就好了。我想跳出这段关系，然后才能理性的看待这段感情。至少严城会劝你跟方潇子，青青呢，直接就不理我了，联系方式啊，全部拉黑。你说我该怎么弄？当然要主动啊，冷着冷着，感情就没了。待不下去，没
，让蔡老师每天做不同样的菜品出来，还有每天定制不同的新花和东西。好的，知道。不是我，蔡大厨，国宴的厨师都被你请来了，不愧是池总啊！改天我也要来蹭饭。连生鱼谁来了？这边有您的鲜花。天哪，连生鱼这也太幸福了吧！这几天几乎每天都有人给他送花呢。谢谢。我看他表情，看着有点难过。奇怪，这鲜花怎么还不开心呢？哎呦。每天都有人给你送花，该不会是什么中年油腻富商吧？嗯，你是不是酸了？啊，你要是喜欢花的话，情人节去垃圾桶可以捡很多哦。你个贱人，你居然当着的少爷！哦，对了，我都忘了你还有个老公啊。怎么，他不是不给你买花了吗？贤成，你别太嚣张了吧！你只不过是个实习生嘛。哦，谢谢主子。还有事吗？上班期间各司其职。我想你这个正式人物，应该不会。贤成，你这个贱人，你给我等着！小组汇报。我要你好看。那 A 组先来汇报。严教授，要不 C 组先来吧？一会儿有客户要过来，我让他临接待，怕时间上会来不及啊。嗯，严涛，你们 A 组有什么意义呢？没有意义。这不是我的 PPT 内容吗？这个真的是创新，这个是创新的。大姐，你说这是你就是你呀，这个是我家暴物业主。你们到底是什么情况？到底是谁抄袭谁的呀？严教授，是贺林抄袭了我的设计内容。严朝，我发现你家自从破产了以后，你就真的跟那个臭虫一样，无所不能其极，不仅抄袭我的设计内容。还污蔑我，你这种道德败坏的人，给严教授当主编，真的是。你这种人待在工作室就是一个祸害。严教授，我建议把他开除了。他不过是一个小小的实习生吧。严教授，其实我也可以给您当主编。哎，我想听一听严成的说。我在每页 PPT 的右下角都加上了自己的名字，只是底色一样，看不出来。我想，这能证明我的情况。贺林，把 PPT 的底色换一下。事实胜于虚假。贺林，你还有什么不说的？对不起，严教授，你再给我一次机会吧。我保证这是最后一次啊！你应该给道歉的不是我吧？对不起，严晨。正如你所说，道德败坏的人不应该坐在这办公室。既然如此，你自己去办理这手续吧。严教授，您看在我的面子上，给贺林一次机会吧。办公的地方，不是你们结党营私的地方。假如人人都像你贺林一样。做这些不正当的行为，我看这个工作室早晚会完蛋。何林，你自己去人事处。严教授，明天我不想在这里再见到你。快跟我继续。严城，这都是你逼我的。你先将五百万打入我的账户上，我再帮你用易兴券的账户将短信发给严城
。你是觉得我不那点钱？干我们这行的，这样比较保险。行了，发过去了。好，发送成功。这个青青又在搞什么东西？刚才青青打电话过来说，自己手机被黑了，恢复联系之后就再也联系不到燕城。也真的是出事了。派出所有人全力寻找燕城的下落。燕城，春宵一刻值千金，我就不打扰你了。嗯嗯嗯我好事，还没有赶出青山，便有知集团旗下所有公司的人员。是，知道了。你是设计师的人吧？你跟这个女人一样，短促精神。啊！从此以后，被列入痴痴集团的黑名单。不要！不要！石总，我错了，石总。你确定不用去医院检查一下？没事，不用。他们没有碰到我。你放心。他们以后不会再来烦你的。谢谢啊，最近一直有收到你派人送来的花和外卖，但是下次别送了。你不喜欢吗？也不是。那我就继续送。你要不要上去坐坐啊？你生了。今天的事情，谢谢你啊，欠了你这么多。都不知道该怎么还你了。你跟我之间说什么谢谢？啊，今天你怎么突然出现在那儿？易星星打电话给唐明，唐明告诉我的。你放心吧，那边我已经通知好。抱歉啊，是我莽撞。是我没保护好你。那你受了
，决定好了吧？还没有。好，既然没什么事儿，我就先走了。叶晨，对不起啊，让让你难过了那么久。雨停着，天空之间，像泪在眼眶盘旋。这也许是最后一次见面。沿途经过了从前，我一遇到跟你相关的事情，我就我就放松点了，是不是？我又坐上不是呢？我能删掉跟你的所有合照，所有聊天记录，扔掉与你相关的所有东西，但是我撤回不了之前见你时雀跃的自己，撤回不了某个夜晚对你的真情的依偎。志久，你就是一个超级无敌大坏蛋。你说我是，我就是。那说好了，以后不许再骗我。一起的一种。我也不知道，就是。不愧是恋爱中的女人，精神状态简直大幅度提高。小心别变成恋爱脑！成成，你又喜欢？啊！行行行，我认输，我认输。我快十一点了，我快来不及给七点送便当了。有了男人就忘了姐妹是吧？哎呀，你这不是还有糖吃吗？好了，你快去吧，我们成成好久没有亲自下厨了。嗯。<笑>你好，我想见一下池井。有预约吗？没有。知道有多少女人想见我们池总？别以为拿着你的破便当就想讨池总欢心。赶紧滚蛋！不要在这里碍事儿。不是，你作为服务行业，怎么是这种态度啊？你是什么人？我就是你太太。你。小敏。你被开除了。为什么？睁大你的眼睛，好好看看他是谁。这是，他是我们池氏的总裁夫人，你敢对他不敬？对不起，总裁夫人，是我有眼无珠，冲撞了你，你就原谅我这次吧。没有什么原谅不原谅的，既然你做不好前台这个职位，自然会有人追责的。晨晨，再见一面，池总，还真是难啊！这还不怪你，我早点学学就去。你还怪上我了？那我给你做了，快尝尝合不合胃口。我可以说话了，真行。师傅。来的是不是时候呀、啊？知道就好。记得下午一点有个会啊，不要有漏。请我去开会。话说，唐明仁怎么样啊？适合谈恋爱？小关，你对他有兴趣？说什么呢？我就是问问啊。我又没谈过，我怎么知道？<笑>我还是头一次发现你还有这一面呢。我先去开个会，待会儿等我会开完了，我带你去看展。好，不急。Oops, my baby, you woke up in my bed. Oops, we broke. 原来总裁办公椅这么舒服啊！我居然会有种做皇位的感觉。不知道池井要是听到了，会是什么感想？ s
这是什么呀？怎么会有我爸爸的名字？东部严氏集团策划书，如何运用部门加持氏集团持管理资产，转到严氏集团？那个是。我不解，是我之前的父亲陷害如玉。我居然一直都在跟超无人的儿子谈。我开完会了，开两句。志强，这是什么？通过解释啊，这件事情没有参与。这个文件我也并不知情。那你说你不知情了，那这份文件为什么会出现在你办公室里？你父亲害我们家害的还不够惨吗？你接近我的目的是什么？还想从我们家里得到什么？啊！我也是列请会才办到的，这里的所有文件我都没有整理过，而且我并不知道这个文件在这个……你觉得我还会相信你吗？你骗我骗的还不够多吗？啊，石井。我要去告发你，让你们身败名裂。我不骗你，恐怕失去了。你说这风景如画，我看你心猿意马，就别再听我说话，把伪装都卸下吧。嗯嗯嗯石总，医院这边都已经安排好了，一定会用最好的资源救治夫人。我们调查，我父亲与燕城父亲的成年旧事。啊，那老爷那边出了什么事情，我担着。是，任何一个线索都不要。说了再见，是否就能不再想念？说了怎么样？他不是去找你了吗？怎么会去救我呀？陈总，病人的情况很紧急，需要做 R H 阴性血。我们医院库存不够，现在调可能来不及了。我是 R H 阴性血，抽。已经四百 CC 了，池总，您可以起身了。多抽点。可是您的身体。快去叫医生！啊，现在感觉怎么样了？医生，没什么大碍了，幸亏输血及时，否则难说了。病人还需要静养，饮食要清淡，最开始吃流食。好，谢谢医生。
我不想看了。石总，你还是先回去吧，我们会照顾好他。你却始终站在梦里的中空。切，一直把门关上。我有些事情跟你们说。你有什么事儿你就说吧，你还有我们呢。我才知道，我们还属于世界父亲。是冤枉！你来干什么？看我的笑话！我们家已经没有你想得到的东西。不是这样。放过。看这个吧，这是我收集的我父亲，当年陷害你父亲的证据，其他的我还在收集。那我看这个干什么？难道说你要到你面前？我已经将公司一半的股份转移到你名下了。你为什么要这样做？每个人都有自己的道德标杆。我知道，我父亲走上犯罪那条路的时候，我心里清楚。我已经拉不回他了。你再给我点时间，这件事情我会处理好。师弟应该完完整整的把事情给你说清楚。他这几天没日没夜的工作。就是想找出所有的证据来还你父亲的清白。林晨，师姐父亲的错，不应该都由他来承担吗？我知道你孩子怨他欺骗你，但那些欺骗那都是之前的事了。他现在对你那是无比的坦诚。你今天找我是有什么目的？师姐这几天连身体都不顾了，我希望你能好好劝一下他，至少让他好好照顾一下自己。现在连我都看不下去了，你会跟他说的。那就拜托了，走够了吧？你吃饭了吗？好像有点太客气了。哎、听你发小说，你没照顾好自己、啊，哎呀，好像是在质问他。一起吃个饭吧。算了，不管了。这样吃什么？我送过来。不行，不能这么笑，我我还在生气呢。随便，那我都买点。呀，某人的春天到了呀！你不也是吗？四大叱咤之首，持是持光门多年前陷害严乐入狱，现被人现被人举报入狱，严乐无罪释放，获得高达一百亿的赔偿。会对你们公司。造成很大的影响，会有一点影响。但是，实施的掌权人是我，不是我父亲，所以你放心，我还是养得起。云晨，其实这枚戒指。我很早就想给你了，但是因为父辈的关系，所以我忍到了现在。你知道吗？我从来没有对一个人有过如此强烈的感情
，你是一个人，我很多时候都会惹你伤心。在爱这条路上，我走过很多弯路，但是现在，我想告诉你，我实际热烈而赤诚的爱着你。你愿意与我共度余生？如果是你愿意，抱歉，没有邀请别人见证这一幕。因为，我只想死死